என் உயிரின் உயிரானவர்களே நீங்க இன்னமும் கனவு உலகத்தில் மிதந்துகிட்டே இருந்தீங்கன்னா நம்ம வாழ்க்கைக்கு நாம பொறுப்பாக முடியாது தொடர் முன்னேற்றம் வாழ்க்கையில் இருக்கணும் நம்மளுடைய ரியாலிட்டி என்ன அப்படின்றத நாம தெரிஞ்சுக்கணும் வாழ்க்கையில் அமைதியாக இருந்தால் மட்டும் பிரச்சனைகள் முடிஞ்சிடாது அப்படின்ற ஒரு உண்மையும் உங்களுக்கு புரியணும் பிரச்சனைகளை எதிர்த்து போராடணும் ஆனால் அதே நேரத்தில் மனசில் அமைதியும் இருக்கணும் சில விஷயங்களை காசு கொடுத்து வாங்கிடலாம் ஆனால் இதை காசு கொடுத்து வாங்க முடியாது இறை அருள் கடவுளோட துணை இருந்தால் மட்டும் இது எல்லாம் சாத்தியப்படும் எப்படி ஒரு விஷயத்தை நம்ம எழுதும்போது பிள்ளையார் சுழி போட்டு எழுதுகிறோமோ அதே மாதிரி ஒவ்வொரு செயலை தொடங்கும் போதும் சாயப்பாவை மனசில் நிறுத்திக்கிட்டு அவர் உங்கள் கூட இருக்காங்க என்ற நம்பிக்கையோடு நீங்கள் அந்த செயலை தொடங்கணும் அப்படி தொடங்கும் போது வெற்றி வந்தாலும் கடவுளுக்கு நன்றி சொல்லணும் தோல்வி வந்தாலும் கடவுளுக்கு நன்றி சொல்லணும் நீங்கள் கற்றுக்கிட்ட பாடத்துக்கும் கடவுளுக்கு நன்றிகள் சொல்லணும் சில பேருக்கு ஒன்று ரெண்டு விஷயங்கள் அதிகமாக கிடச்சிடுச்சுன்னா தலைக்கணம் வந்துடும் அந்த தலைக்கணம் வந்துடுச்சுன்னா மறுபடியும் அவங்க வாழ்க்கை கீழே இறங்குற வரைக்கும் அவங்க திருந்த மாட்டாங்க அந்த மாதிரியான மனிதர்களாக நாம் இருக்காமல் பார்த்துக்க வேண்டியதும் நம்மளோட கடமை உங்களை நீங்கள் பாதுகாத்துக்கணும் இந்த விஷயத்தின் மூலமாக இதை நீங்கள் கேஷ்வலாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒன்றும் செய்யவே முடியாது இதை உறுதிப்படுத்தக்கூடிய விஷயங்கள் இங்கே நடக்கணும் நாம் சரியாக இருக்கோமா நம்ம செயல் சரியாக இருந்ததா நமக்கு இந்த செயல் செஞ்சதால் வெற்றி கிடைச்சதால் நாம் இந்த உலகத்தையே ஜெயிச்சிட்டோம் அப்படின்ற ஒரு ஆணவம் நமக்கு தலைக்கு ஏறிடுச்சா நம்ம உதவி செஞ்சவங்களை மறந்தோமா இல்லை அவங்கள அலட்சியப்படுத்தணுமா ஏனியாக இருந்த நமக்கு எத்தனையோ பேர் இருக்காங்களே அவங்களெல்லாம் நம்ம எந்த வகையில் இன்றைக்கு வரைக்கும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அவங்களுக்காக நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணியிருக்கோமா அவங்களுக்கு ஏதாவது நல்லது செஞ்சுருக்கோமா இது எல்லாம் ஒரு மனுஷ எண்ணி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் இதை அவன் விட்டுட்டான் அப்படின்னா அவனை பிடிக்கவே முடியாது அவனை யார் பிடிச்சி நிறுத்துவாங்க அப்படின்னா இந்த கேடுகட்ட சாத்தான்கள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க அவங்கள பிடிச்சி நிறுத்துவாங்க அது வரைக்கும் ஓடிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஓடுற வரைக்கும் இவங்களுக்கு வெற்றிகள் வந்துக்கிட்டே இருக்குதுன்னு நினப்பு இனி நம்ம தோல்விகள் துரத்தாதுன்னு அந்த நினப்பு தான் இந்த மனுஷனை அடிய வைப்பதற்கு காரணமாக அமையுது இங்கே ஒவ்வொரு மனுஷனும் நாம் இதை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் நீங்களும் சரி நானும் சரி தெரிஞ்சோ தெரியாமலும் இதை நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் நாம் என்றைக்கே நம்மளை பற்றி இருக்கக்கூடிய ஒரு டேட்டஸ் நமக்கு கிடைக்கலையோ அன்னைக்கு நாம் இந்த தப்பு பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோன்றது தான் அர்த்தம் உங்களை பற்றி உண்டான இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் ஃபிங்கர் டிப்ஸில் வச்சுருக்கணும் இந்த நிலை வரைக்கும் நீங்கள் என்ன உங்களுடைய உண்மையான ரியாலிட்டி அதனோட தாக்கம் என்ன செய்ய போகுது 
உங்கள் கேரக்டர்ஸ் எப்படி இருக்குது அது சேஃபாக இருக்கா சேஃபாக இல்லாமல் போகுதா நீங்கள் நல்லதை மட்டும் நினைக்கிறீங்களா இல்லை மற்றவங்களுக்கு மோசம் விளைவிக்கக்கூடிய விஷயத்தையும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா இது எல்லாமே ஒவ்வொரு தடவையும் உங்களை பற்றி உண்டான படிப்பினைகள் இந்த படிப்பை நாம் தொடர்ந்து படிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் இதை படிக்க தவறிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம தப்பு செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டோம்னு அர்த்தம் ஏன்னா நாம் இந்த உலகத்தோடு இருக்கக்கூடிய மக்களோட தான் ஒன்றிணைந்து வாழ் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம் அப்போ இந்த உலகத்தில் இருக்கிற மக்கள்கள் அத்தனை பேரும் அன்பானவர்களா பண்பானவர்களா உண்மையானவர்களா பத்து பேரை நீங்கள் மீட் பண்ணிங்கன்னா அதில் ஒருத்த நல்லவனாக கிடைக்கிறதே பெரிய அபூர்வம் மீதி இருக்கிற ஒன்பது பேரும் தன்னுடைய சுய லாபத்துக்காகவும் தன்னை காப்பாற்றிக்கணுன்றதுக்காகவும் யாரை பற்றி கவலைப்படாத ஜென்மங்களாக தான் இருப்பாங்க அந்த ஒன்பது பேருடைய ஒரு மிக பெரிய அந்த நெகட்டிவ் உங்களையும் மாற்றும் உங்கள் கேரக்டர்ஸை ஸ்பாயில் பண்ணும் அவங்களே அப்படி இருக்கும்போது நீ மட்டும் ஏன் இப்படி இருக்க அவங்க வாழ்ந்துக்கிட்டு தானே இருக்காங்க நீ நல்லவனாக இருந்து என்னத்தை சாதிச்ச இந்த நல்லவனாக இருந்து நீ என்னத்தை சாதிச்ச அப்படின்ற ஒரு எண்ணங்கள் உங்கள் மனசில் வந்துடுச்சுன்னா உங்கள் கவனங்கள் தப்பு செய்வதில் குறியாக இருக்குது கடவுளை விட்டு விலகுறதுல நீங்கள் தயாராக இருக்கீங்கன்னு தான் அர்த்தமாகுது இதை சாதாரணமாக எல்லா மனுஷங்களும் இன்னைக்கு சொல்கிறோம் நல்லவனாக இருந்து என்ன புண்ணியம் இந்த வார்த்தைகள் நீங்கள் எத்தனை தடவை சொல்லியிருப்பீங்க கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்க அப்ப இந்த வார்த்தை வருதுன்னா அப்ப நம்ம கவனம் வேற எங்கேயோ திசை திருப்ப சிலர் முயற்சி தாங்க அவங்க வெற்றி பெற்றுட்டாங்கன்னு அர்த்தம் இந்த கவனத்தை திருப்பினாவே அவர்கள் வெற்றி பெற்றுட்டாங்க ஏன்னா இது சல்லுன்னு ஓடி போயிடும் வேக வேக வேகமா ஓடி போயிடும் நல்ல விஷயத்துக்கு யாரும் உங்களை கண்ட்ரோலே பண்ண மாட்டாங்க ஆனா கெட்ட விஷயத்துக்கு உங்களை கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க அது குடியா இருக்கலாம் இல்ல வேற இது அதுக்கு மேல மோசமான விஷயமா கூட இருக்கலாம் கெட்ட விஷயத்துக்கு உங்களை கண்ட்ரோல் பண்ணி உங்களை அடிமையாக்கி உங்களை பைத்தியக்காரனாக்கி உங்க திறமையெல்லாம் மங்க வச்சு உங்க வாழ்க்கையை அழிச்சு உங்களை ஒட்டு மொத்தமா அடிமையாக்க கூடிய அந்த சக்தி அந்த கெட்ட விஷயங்களுக்கு தான் அதிகரிக்குது ஒரு இடத்துல ரெண்டு மீட்டிங் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அதில் ரெண்டு இடத்துல எந்த நல்ல விஷயங்கள் ஒரு இடத்துல சொல்லக்கூடியதோ அந்த இடத்துல கூட்டம் அதிகமாக இருக்காது எங்கே ஒரு மோசமான விஷயங்கள் விவரிக்கப்படுகிறதோ அங்கே கூட்டம் அதிகரிக்கும் அப்போ எந்த அளவுக்கு அடிமைகள் ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சுன்னு பாருங்கள் அந்த கெட்டுப்போன விஷயத்துக்கு அந்த கெட்டுப்போன விஷயம் நம்மளையும் கெட்டுப்போன மனிதர்களாக தானே உருவாக்கும் அதை நாம் இன்னைக்கு வரைக்கும் புரிஞ்சுக்கவே இல்லையே இந்த வாழ்க்கையில் கற்றுக்க வேண்டியது நிறைய இருக்கு நம்ம இருக்கிற குப்பைக்குள்ளேயே கையை விட்டு கையை விட்டு கிளறிக்கிட்டு இருக்கோம் கடைசியில் அது நாற்றம் அடிக்குதுன்ற பேரும் வேற நம்ம சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் நீ ஏன் குப்பையில் கையை விடுற குப்பையில் கை விட்டால் என்ன சுகமாகவா இருக்கோ நீ கை விட்டு கிளற இடத்துல எந்த ஒரு மாணிக்கமும் இல்லை அத்தனையும் கெட்டு போனது தான் குப்பையில் போடப்பட்டுள்ளது நீ அதை கிளறிக்கிட்டே இருந்தன்னா உன் கண்ணுக்கு நல்லதே தெரியலன்னு தானே அர்த்தமாகுது அப்ப இந்த மாதிரியான ரிப்பீட்டடான வேர்ட்ஸ் கடவுளுக்கு பிடிக்காத வார்த்தைகளை உங்க மனசுக்குள்ள அடிக்கடி ஓடுதுன்னா நீங்க கடவுளை விட்டு விலகுவதற்கு இன்னும் சில நாட்களே தான் இருக்குதுன்னு அர்த்தமாகுது நிறைய பேர் சாயப்பா கிட்ட வராங்க ஜஸ்ட் ட்ரையல் பாக்குறாங்க ஒரு இருபது நாள் இருந்து கும்பிட்டு பார்ப்போம் நல்லது நடக்குதான்னு பார்ப்போம் நல்லது நடந்துச்சுன்னா இருப்போம் நடக்கல அப்படின்னா போயிடுவோம் இது எல்லா மனுஷனுக்கிட்டையும் இருக்கக்கூடிய ஒரு மோசமான ஒரு தாட்டு 
நீங்கள் ட்ரையல் பீரியடில் இருந்தீங்கன்னா உங்களால் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் செய்ய முடியாது இதுதான் வாழ்க்கை இவர் தான் என் கடவுள் என்னை வழி நடத்தக்கூடிய ஒரே ஆத்மா இந்த ஆத்மா தான் இவருடைய ஆத்மா தான் என்னை வழி நடத்துது அதனால இப்ப இருக்கக்கூடிய அத்தனை விஷயத்துக்கும் அவரே பொறுப்பு நான் பொறுப்பாக மாட்டேன் ஏன்னா நான் அவருடைய வழியில நடக்கும் போது அதுல வரக்கூடிய மேடா இருக்கட்டும் பள்ளமா இருக்கட்டும் எல்லாத்துக்கும் அவரே பொறுப்புன்னு அவரே சொன்னதால நான் தைரியமா என் வாழ்க்கைய தொடங்குவேன் அப்படின்ற ஒரு புத்திசாலித்தனமான முடிவும் ஒரு சாமர்த்தியமான யோசனையும் வந்துடுச்சுனாவே போதும் உங்க வாழ்க்கை வரலாறு படைக்கும் வரலாறு படைக்கணுன்றவங்களுக்காக தான் அன்பே சாயில இந்த ஆடியோஸ் நீங்க உட்காந்து கேட்டுட்டு இருக்கீங்க இந்த ஜென்மத்துல படிக்கலாம் படிக்காமலும் போகலாம் ஒருவேளை நீங்க முப்பது நாற்பது வயசுல கேட்கிறவங்களா இருந்தா கண்டிப்பா சாதனை படைக்கலாம் ஒருவேளை அறுபதை தாண்டிட்ட எழுபதை தாண்டிட்டேன்னா சாதனை படைப்பதற்கு தொடக்கத்தை இந்த ஜென்மம் கொடுக்கும் அடுத்த ஜென்மத்தில் அது வெற்றிகரமாக முடிவு பெறும் எப்படி போனாலும் நஷ்டம் இல்லை நம்ம எந்த செயல்கள் செஞ்சாலும் அதுக்கு ஒரு எதிர்வினை இருக்கா இல்லையா எல்லா விஷயத்துக்கும் எதிர்வினை இருக்கு இது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் நீங்க தெரியலன்னு மட்டும் நடிக்காதீங்க அப்போ நம்மளுடைய வரலாற்று சாதனை படைப்பதற்காக தான் இங்க உட்கார்ந்துருக்கோம் அன்பே சாயில நம்ம இந்த சாதனை படைச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் ஆனா அந்த சாதனை படைக்க படைக்க நமக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த மோசமான எண்ணங்கள் வந்துடக்கூடாது இது என்னால தான் உருவாச்சு நான் இந்த இடத்துல புத்திசாலித்தனமான முடிவு எடுத்ததால நான் சிறப்பாக வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கேன்னு என்றைக்கு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அன்னைக்கு நீங்கள் கீழே விழுவதற்கு தயாராகிட்டீங்க ஆனால் நாள் ஒன்றும் குறிக்கல அவ்வளோதான் நானும் குறிச்சிடுவாங்க உங்களை சுற்றி இருக்கிற கூட்டம் துன்பத்தை பற்றி பேசினாலும் அது நமக்கு துன்பந்தான் உங்களை புகழ்ந்து பேசினாலும் அதுவும் உங்களுக்கு துன்பமாக தான் மாறும் இதை எத்தனை பேர் புரிஞ்சுக்கிறீங்க ஆனால் மனுஷனுடைய மனசு தன்னை புகழ்ந்துக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்றத விரும்புது இந்த புகழ்ச்சியும் ஒரு மனுஷனை அழிக்கும் அவன் சுற்றி நிற்கிற கூட்டங்கள் சோகத்தை பற்றி பேசினாலும் அது அழிக்கும் ஆனால் இது இல்லாமல் வாழ முடியாது இதை அவாய்ட் பண்ணவும் முடியாது ஆனால் நம்முடைய மனசில் சில வைராக்கியமான விஷயங்களை ஆழமாக விதைச்சிட்டோம் அப்படின்னாவே நம்ம இந்த ரெண்டு குரூப் மனிதர்கிட்ட இருந்து நம்ம தப்பிச்சுக்கலாம் அப்போ அது விதைக்கிற விதை நல்லா ஆழமாக விதைக்கணும் அப்போ எப்படி விதைக்கணும் அப்படின்னா நான் ஒரு களிமண் என்ன உருவாக்குறதே என்னுடைய கடவுள் என் மூலமா என்ன உருவாக்கிட்டு இருக்காரே தவிர நான் என்ன உருவாக்கல என் மூலமா தான் என்ன உருவாக்கிட்டு இருக்காரு ஆனா உருவாக்கக்கூடியவர் அவரு நான் ஜஸ்ட் வந்து ஒரு கருவி இந்த மாதிரியான சிந்தனைகளை ஆழமா விதைச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் விதைக்கிறத நிறுத்தாதீங்க நீங்க விதைக்க 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 தான் அது அறுவடை வந்துகிட்டே இருக்கும் நீங்க உழைக்கிறத நிறுத்திட்டீங்கன்னா வருமானம் இல்லை அப்புறம் விதைக்கிறத நிறுத்திட்டீங்கன்னா நல்ல செயல்களை நின்னுடிச்சுன்னு அர்த்தம் ஒரு சாயிராம் சொன்னாங்க நான் வந்து ஆறு மாசம் ஆச்சு உங்களோட ஆடியோ கேட்டு ஆனா இப்ப நான் மன அழுத்தத்துல இருக்க அப்படின்னு என்னுடைய ஆடியோ கேட்காம அவங்க மன அழுத்தத்துல இல்ல நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நான் அப்படி நினைச்சிட்டேன்னா என்னை விட ஒரு பைத்தியக்காரன் உலகத்திலேயே இல்லை அன்பே சாய் சம்பந்தப்பட்ட ஆடியோஸ் நிறைய இருக்கு நிறைய நிறைய நல்ல விஷயங்கள் எத்தனையோ மகான்கள் மேதைகள் தத்துவ ஞானிகள் எல்லாம் பேசியிருக்காங்க அப்போ அவங்களுடைய தொடர்புல 
ஆறு மாசம் இல்லாம இருந்ததால இவங்களுக்கு மிகப்பெரிய டிப்ரெஷன் விதைக்கிறத நிறுத்திட்டாங்க ஸோ விதைச்ச வரைக்கும் அவங்களுக்கு அது சோறு போட்டுச்சு விதைக்கல சோறு போடல சோறு போடலனா பட்டினி பட்டினியா இருந்தா என்ன பண்ண முடியும் உயிர் வாழவே முடியாது அப்போ விதைச்சுக்கிட்டே இருக்கணுமானா எஸ் நீங்க இந்த பிறவி வந்துட்டீங்க அப்படின்னாவே நீங்க விதைக்க ஆரம்பிக்கணும்னு அர்த்தம் ஆனா நாம ஒரு இருபது வருஷமா விதைக்காம விட்டுட்டோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு இருபது வயசு வரைக்கும் உங்களுக்கு ஸ்டடிஸ் முடியுது நாற்பது வருஷம் வரைக்கும் என்ன பண்ணுறது ஏது பண்ணுறதுன்னு தெரியாமலே எதை விதைக்கிறது எதை விதைக்காம இருக்கிறது அப்படின்னு தெரியாமலே நம்ம விட்டுட்டோம் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ்க்கு மேலே தான் ஐயோ என் நிலத்தில் இன்னும் விதைக்கவே இல்லையே நான் என்ன பண்ணுவேன் என்ன செய்வேன் அப்படின்னு ஒரு பெரிய புலம்பல்கள் அங்கே தான் சாய்ப்பா வந்து நிற்கிறாரு நீ இது வரைக்கும் இந்த கன்ஃபியூஷன்லாம் போதும் இனி இதை மட்டும் வெதை அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்போ நாம் அதை மட்டும் விதைச்சிக்கிட்டே இருக்கணும் யாராவது எங்கிட்ட சில விஷயத்த கேட்கும்போது ரொம்ப கடுப்பாகும் எத்தனை நாள் நான் வந்து கோயிலுக்கு போகணும் நான் உடனே கேட்டேன் எத்தனை நாள் நீங்கள் உயிரோடு இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க கடைசி வரைக்கும் அப்போ கடைசி வரைக்கும் நீங்கள் கோயிலுக்கு போங்க என்ன கேள்வி ஏன் மனுஷன் மனுஷங்க கிட்ட மட்டும் சுயநலத்தை பார்த்துட்டு கடவுள்கிட்டையும் சுயநலத்தை பார்க்குறான்னு தெரியல நீங்க ஒரு கணக்கின் படி தெய்வத்தை கும்பிட்டீங்கன்னா தெய்வமும் ஒரு கணக்குக்காக உங்களுக்கு செய்யும் நாம ஒரு மனுஷனுக்கு உதவி செய்யறோம் அப்படின்னா சில பேருக்கு மனப்பூர்வமா செய்வோம் சில பேருக்கு அவங்க என்ன உதவி செஞ்சாங்களோ அதுக்காக ஒரு கடமைக்காக செய்வோம் இல்லாட்டி தப்பா போயிடும் அப்படின்னு சொல்லி மனப்பூர்வமாக செய்யக்கூடிய உதவி எப்படி இருக்கும் ஒரு கடமைக்காக கணக்குக்காக செய்யக்கூடிய உதவி எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி தான் சாயப்பா உங்களுக்கு உதவி செய்கிறது மனப்பூர்வமாக உதவி செய்கிறாரா இல்லை கணக்கின்படி உதவி செய்கிறாரா அப்படின்றது ஏன்னா அவர் உங்களுக்குள்ள தான் இருக்கார் நீங்கள் என்னத்தை உருவாக்குறீங்களோ அதுதான் அவர் உங்களுக்கு உருவாக்கி தர முடியும் ஒரு களிமண் இருக்குதுன்னா நீங்கள் என்ன பிடிக்கிறீங்களோ அதுதான் நீங்க மனசுல அதை வந்து ஒரு உருவத்தை கொடுத்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கற்பனையை உருவாக்கி நீங்க உங்க கைகள் மூலமா செய்யும் போது நீங்க மனசுல என்ன நினைச்சிங்களோ அதை அப்படியே உருவமா அந்த களிமண்ணில் அந்த உருவத்தை கொடுக்குது அதே மாதிரி தான் இதுவும் அப்போ தெய்வத்துக்கு கணக்கு பார்க்காதீங்க மனிதர்கள் எடுத்து கணக்கு பார்க்காதீங்க உங்களுக்கு ஒரு மனிதர்கள் உங்களுக்கு விரோதமாக நினைச்சா கூட அவங்கள பழி வாங்கணும்னு நினைக்காதீங்க அவங்களுடைய செயல்களுக்கு அவர்களே அதற்கு உண்டானதை சம்பாதிப்பார்கள் நீங்கள் அவங்களுக்காக பிரார்த்தனை பண்ணாலும் பண்ணாட்டியும் நான் ஒரு கணக்குன்னு ஒன்று இருக்கு அந்த கணக்கின்படி தான் அவங்க வாழ்க்கை இருக்கும் நீங்கள் ஒருத்தவங்களுக்கு உதவி செஞ்சிருக்கலாம் அவங்க நீங்கள் கேட்குற நேரத்தில் உதவி செய்யாமல் உங்களை அலட்சியப்படுத்தலாம் உடனே நமக்கு கோபங்கள் வந்துடவே கூடாது என்றைக்கு இந்த மாதிரியான கோபங்கள் வருதோ அன்னைக்கு நீங்கள் உங்கள் மைண்டுக்குள்ளே என்ன தெரியுமா ஓடும் யாருக்கும் உதவி செய்யக்கூடாது யார் உதவி வந்தாலும் அலட்சியப்படுத்தணும் அப்படின்னு அந்த படிப்பினை நீங்கள் தொடர்ந்து படிக்கலைனாலோ இல்லை விதைக்கிறத தொடர்ந்து விதைக்கல அப்படின்னாலோ உங்களுக்கு பிரச்சனைகள் அதிகரிக்கும் இது எல்லாத்தையும் நம்ம உள்வாங்கிக்கிற நாள் எப்போவோ அப்போவே நம்ம கடவுளை பார்க்கக்கூடிய நாள் கடவுள் உங்களை பார்க்கக்கூடிய நாட்கள் நீங்களும் கடவுளை பார்க்கணும் கடவுளும் உங்களை பார்க்கணும் நீங்க மட்டும் கடவுளை பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கீங்க ஆனா கடவுள் உங்களை பார்க்கல ஏன் பார்க்கல நீங்க சரியில்லை நீங்க இன்னைக்கும் உங்க கூட பிறந்தவங்களையும் சரி உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டையும் சரி ஒரு வேற்றுமையை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கீங்க அவனை விட நான் உயரணும் அவனை விட நான் அதிகமாக சம்பாதிக்கணும் அவனை விட பெரிய போஸ்டிங்கில் நான் உக்காரணும் அவனை நான் அடிமையாக்கணும் இந்த மாதிரி எண்ணத்தை தான் சாயப்பா கிட்ட கோயில் கிட்ட கொண்டு போகிறாங்க அப்போ இந்த மாதிரியான விஷயங்களை கடவுள் அங்கீகரிச்சாருன்னா அவர் கடவுளாக இருக்க முடியாது ஆனால் 
கடவுள் அப்படின்றவர் யாரு நீங்க என்ன செய்யணும் என்ன பண்ணா கடவுளோட மனச நாம கொள்ளை அடிக்க முடியும் அப்படின்னு யோசிச்சாவே ஒரு விஷயத்த நல்லா புரிஞ்சுக்கலாம் நீ செய்ய வேண்டியது அத்தனையும் நல்லதாவே இருக்கணும் நீ நினைக்க வேண்டியது அத்தனையும் நல்லதாகவே இருக்கணும் இந்த ரெண்டு விஷயமும் இருந்துருச்சுனா போதும் கடவுள் ஒன்ன பார்த்துடுவார் நீ கடவுளை பார்க்கலனாலும் கடவுள் ஒன்ன பார்த்துக்கிடுவார் உனக்கு உரிய பாதுகாப்ப வணங்குவார் உன் கூட யாராரு இருக்கணும் யாராரு இருக்க கூடாது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தையும் அவர் தான் செய்வார் நாம் என்ன பண்றோம் யாராவது நம்மளை விட்டு பிரிஞ்சிட்டாங்கன்னா ஓ ஒன்னு அழுவுறோம் சரி சந்தோஷமா வாழும் போது நீங்க அழுதீங்க சாரி கூட இருக்கும் போது அழுதீங்க இப்ப பிரியும் போது அழுவுறீங்க என்ன கணக்கு உங்களுக்கே இந்த கணக்கு எப்படி டேலி பண்றது தெரியல இல்லையா அப்ப குழப்பமான இடத்துல இருக்கும்போது நீங்க எடுக்கிற முடிவுகள் அத்தனையும் வீணா போயிட்டே இருக்கு கடவுள் நினைக்கிறாரு எப்பா நீ தானே நல்ல வாழ்க்கை வாடணும்னு கேட்ட அதனாலதான் இந்த மனுஷன் கூட இருந்தா நீ நல்ல வாழ்க்கை வாழ முடியாது உன் திறமைய வந்து ஷார்ப்பாக்கிக்க முடியாது நீ எப்பயுமே முட்டாளா தான் இருக்கணும் அதற்காகவே நீ கேட்டதற்காகவே இந்த ஆளை வலுக்கட்டாயமா உங்ககிட்ட இருந்து பிரிச்ச நீ எனக்கு நன்றி சொல்லுவனு பார்த்தா உக்காந்து அழுதுகிட்டு இருக்கிய நீ எனக்கு நன்றி சொல்லலனாலும் பரவாயில்ல உன் நன்றியை நான் எதிர்பார்க்கல நீ செய்ய வேண்டிய விஷயத்த செய்ய உனக்குன்னு உரிய ஆளு உன்னை தேடி வருவாரு ஒன்னு பிரிஞ்சு போனவரே வருவாரு இல்லை அவரை விட பெட்டரா வருவாரு ஆனா உனக்கு வாழ்க்கையில எதிர்காலத்துல சிறப்பா தான் உன் வாழ்க்கைய நான் வந்து கொடுப்பேன் அப்படின்னு அப்ப நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் என்னன்னா உன்னோட வழியில நான் நடக்கும் போது அது மேடோ பள்ளமோ அதுக்கு நான் பொறுப்ப இல்ல என் காலில் ரத்தம் வந்தாலும் சரி என் காலுக்கு ஒரு பூவில் நடந்தாலும் சரி அத்தனை பொறுப்பு உன்னோடதுன்னு சொல்லி நம்ம வாழ்க்கையை என்னைக்கு இனிமையாக ஆரம்பிக்கிறோமோ அன்னைக்கு நமக்கு இனிமையான செய்திகள் வர காத்துக்கிட்டு இருக்கு நீங்கள் எந்த சூழ்நிலையில் வேணாலும் இருக்கலாம் திரும்ப சொல்கிறேன் எல்லா திசைகளிலும் உங்கள் கதவுகள் அடைக்கப்பட்டது மூச்சு விடுவதற்கு கூட நீங்கள் சிரமமாக இருக்குதுன்னு இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில் நீங்கள் இருந்தாலும் உங்களுக்காக ஒரு சிறிய ஓட்டையை ஏற்படுத்தி அதில் இருந்து மீட்டு வந்து சேர்ப்பது தான் நம்ம சாயப்பா ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் போனதை பற்றி வருவதை பற்றி வந்ததை பற்றி கவலைப்படாமல் கடவுள் என்னை காப்பாற்றுவார் என்ற நம்பிக்கையோட கடவுள் என்னை கைவிடப்பட மாட்ட கைவிட மாட்டார் என்ற நம்பிக்கையோட நம்ம மனசில் அந்த நேரத்தில் கூட எல்லாரு மேலேயும் ஆழமான அன்போட பண்போட இருக்கணும் இந்த நாலு சுவத்துக்குள்ளே உங்களை லாக் பண்ணாங்க இல்லையா ஒரு மகா பெரியவர்கள் அவர்களுக்கும் நன்றிகள் சொல்லணும் ஏன்னா உங்களுக்கு துன்பத்தை கொடுக்கறது இந்த மனிதர் தான் இந்த துன்பத்தினால தான் நீங்கள் வாழ்க்கையில் ஜெயிக்க போறீங்கன்ற விஷயம் உங்களுக்கு இன்னும் புரியலை புரிஞ்சிடுச்சுன்னா இந்த துன்பத்தை சந்தோஷமாக நாம் அனுபவிப்போம் வாழ்க்கையில் எனக்கு இன்னைக்கு வரைக்குமே அந்த சில விஷயங்கள்லாம் இருக்கு ஆனால் அதை பற்றி நான் பெருசாக பண்ணுறது இல்லை வாழ்க்கைன்றது படிப்பனை அது நான் ஏற்றுக்கிறேன் ரெண்டாவது துன்பங்களில் இருந்து ஒரு சந்தோஷமான ஒரு இடத்துக்கு நம்ம போ போகிறது விஷயமும் தெரியுது பள்ளத்தில் இருக்கிறவ கண்டிப்பாக மேட்டுக்கு வந்து தான் ஆகணும் பள்ளத்தில் இருக்கிறவ எங்கே பள்ளத்திலே தங்குறான் அப்படின்னா மேட்டுக்கு வர முடியாதுன்ற நம்பிக்கையை அவன் இழக்கும் போது தான் அவன் அந்த பள்ளத்திலே தங்குறான் அப்போ நாம் என்ன முட்டாளா அப்போ மேட்டுக்கு வரணுன்ற நம்பிக்கையோட நம்ம இருந்தோம் அப்படின்னா அதற்கு உரிய வழிகள் நமக்கு தெரியும் இல்லை இங்கே முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு எந்த வழிகளும் தெரியாது இப்படி தான் பலர் அந்த பள்ளத்துக்குள்ளேயே விழுந்துடுறாங்க அவங்களால மீண்டு வருவதற்கு முடியவே இல்லை பெரிய அளவில் போராட்டத்தை போராடியும் தோத்து போகிறாங்க எங்கே போராடுறாங்கன்னா முடியாதுன்னு நினச்சிக்கிட்டு போராடிக்கிட்டு இருக்காங்க முரண்பாடாக இருக்கா இல்லையா இது என்னால் செய்ய முடியாது அப்படின்னு உறுதியான நம்பிக்கையை வச்சுக்கிட்டு போராட்டங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு எதிராக இருக்குது 
ஸோ முடியும்னு நினச்சி நீங்கள் போராடி இருந்தீங்கன்னா இந்நேரம் எல்லாமே முடிஞ்சிருக்கும் ஆனால் முடியாதுன்னு நினச்சி நீங்கள் போராடும் போது தான் உங்கள் வாழ்க்கையில் எதையுமே உங்களால் ஒரு வரலாற்றை உருவாக்கவே முடியல தோல்வி அடைந்தவர்கள் தான் வரலாற்றை படைக்கிறாங்க பல தோல்விகள் அவங்க மனசில் நல்ல எண்ணத்தை கொடுத்துருக்கு பெரிய ஒரு வைராக்கியத்தை கொடுத்துருக்கு உற்சாகத்தை கொடுக்குது ஏன்னா அது கொடுக்கக்கூடிய படிப்பினை அது மாதிரி போன தடவை இந்த யுத்தியை ஹேண்டில் பண்ணோம் பட் அது தோத்துடுச்சு இதை விட பெட்டரான உத்தி என்ன இருக்குதுன்னு நம்ம தனிப்பட்ட முறையிலையும் யோசிக்கிறோம் பல பேர்கிட்ட கலந்து ஆலோசிக்கிறோம் இங்க ரெண்டு விதமான மனிதர்கள் ஒண்ணு எல்லாத்தையும் உள்வாங்கி தனக்கு எது சரின்னு படுதோ அதை செய்யறவங்க இன்னொரு மனிதர்களோ எல்லாரும் என்னென்ன சொல்றாங்களோ அதை மட்டும் கேட்கிறவங்க இந்த ரெண்டாவது மனிதர்கள் வாழ்க்கையில வாழ்வதற்கு தகுதியே இல்லாதவர்கள் முதல் மனிதர்கள் தகுதி நிறைந்தவர்கள் உங்களுடைய விருப்பம் என்னவோ அதுதான் செய்யணும் ஆனால் நீங்கள் கலந்து ஆலோசிக்கிறது ஒருத்தவரோ இல்லை ரெண்டு பேரோ இல்லை மூணு பேரோ இல்லை நூற்றுக்கு மேற்பட்டவர்களோ ஆனால் முடிவெடுக்க வேண்டியது நீங்களாக இருக்கணும் இன்னும் சில பேர் இருக்காங்க நான் யாருக்கிட்டே கலந்து ஆலோசிக்க மாட்டேன் நானே எல்லாம் முடிவு எடுத்துப்பேன் இவங்க மிகப்பெரிய ஆபத்தானவர்கள் இவர்களுக்கும் பிரச்சனைகள் மற்றவங்களுக்கும் பிரச்சனைகள் அப்போ மூணு விதமான மனிதர்கள் எல்லாத்தையும் கலந்து ஆலோசிங்க உங்களோட பலம் என்ன உங்கள் பலகீனம் என்னன்றதை பாருங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி முடியுமா முடியாதுன்ற யோசித்து முடியாதுன்ற ஒரு விஷயங்கள் வந்துச்சுன்னா அது எப்போ முடியும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதற்கு உண்டான சக்தியை நீங்கள் கடவுள்கிட்ட இருந்து திரட்டுறீங்களோ அன்னைக்கு முயற்சி பண்ணுங்கள் அது வரைக்கும் முயற்சி பண்ணாமல் அதனுடைய சக்தியை மட்டும் திரட்டுவதற்கு உண்டான வழிகள் என்னென்ன இருக்கோ அதை மட்டும் நீங்கள் செஞ்சிங்கன்னா சிறப்பாக இருக்குமே அப்போ வாழ்க்கையில் பலவிதமான துன்பங்கள் வந்துருச்சுன்னா ஃபீல் பண்ண வேண்டாம் ரெண்டாவது எதிர்த்து போராடக்கூடிய குணங்கள் முடியும்னு நினைச்சா மட்டும் போராடுங்க முடியாதுன்னு நினைச்சதுன்னா அதுக்கு காரணத்தை ஆராய்ச்சி பண்ணி அதற்கு தகுந்த காலங்கள் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி அதுக்கப்புறமா போராடுங்க மற்றவங்க சொல்றத அப்படியே ஒரு டானிக்கா எடுத்துக்கிட்டு வாழ்க்கையில பயன்படுத்தாதீங்க அது உங்களுக்கு பேரடிவை தந்துடும் தினமும் விதைச்சுக்கிட்டே இருங்க தினமும் படிச்சுக்கிட்டே இருங்க நல்லவனா இருந்து என்ன நான் சாதிக்க போறேன் அப்படின்னு நீங்க நினைக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா அன்னைக்கு கடவுளை விட்டு நீங்க விலகிறீங்கன்னு அர்த்தம் கடவுளும் உங்களை பார்க்கணும் நீங்களும் கடவுளை பார்க்கணும் இதுதாங்க இந்த ஆடியோடைய முக்கியமான கான்செப்ட் இதை வாழ்க்கையில் சரியாக பயன்படுத்துங்க ஜெயிப்பீங்க நாளைக்கு திங்கக்கிழமை மறக்காம எல்லாரும் நாற்பத்தெட்டு நாட்கள் நம்மளோட இனிமையான பயணம் ஸ்டார்ட் ஆகுது சாயப்பாக்கிட்ட நான் நல்லா பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன் அன்பை சாய் குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்க அத்தனை பேரும் நாற்பத்தெட்டு நாட்கள் கோயிலுக்கு போங்க போகாத போக முடியாதவர்கள் வீட்டில் எந்த ஒரு வார்த்தையையும் எந்த ஒரு கண்ணீரையும் சிந்தாமல் பார்த்துக்க வேண்டிய பொறுப்பு உங்களுதுன்னு சொல்லி இந்த ஆடியோவை முடிக்கிற ஜாய் சைராம் சாயிரா சாயிரா